Hey guys, Romnal Kapro written one the tapio, Nana Evlo drama Portland, try Panitir, the Nipe Sola, Pathmurcha Prome, and a Kapiriso or satisfaction level a Kadikler. In no best or no better or Kuna Theditir, Nakadisil or Supra on a Korean drama Kandapurchita. Idi historical mystery thriller Adi, then a complete package of Kerchurke. Overall, Arava the episode Riker, Namayola Shata Pakamima, or Shata Pathakla, or a maid a co or a circumana Kadal Kavi and Dai. A people whom a Kaleo Padikra, continue Panlana, continue Panlana, comment less. And Anna were an alleged drama was suggested Panga and a Napa the Matle and a current episode of Blue Purchin the Chip. Ungla open and end Markama commentless Solunga from Nalkapra Vandrika, Markamo like in thirty Vitunga. Ipanama in the episode Kilapla, my episode order starting late. Either Ayrathi Arno Kalakatangal and Atakra or Kada, Kurina to the governor or Athala Kandi, Tania mean Purchitripar, Yaro or the Duratala Varamaritri, Pathali or Kalita doubt other Kitta Vatun wait Panitra, Kitta and the Dom. In the mean, you may be mean Pudikrona, Abdin Kekare, Ama mean. Kanama Solovam, Adikivari Paravalepa, Vidika Le Kalimi Mandrika in the time Ladang and Arian Alana Lamin La Kadeko. Nanami a Chikma Purchivachirka Unakavena Nam. Ni you try Pani Para Abdin Sol advice Pandare or any avare Sari Oki Governor Mo thank you Abdin Sol Rare. Ivara Kashaka de Na Governor Radu Una Capitario already in a pathrika on a canateri manikedo unateriama irkumadan soli Yegri when they wrote a mudu le kuti con ram na setala parvala una kati could come over a matan amankitirka and the batch air to upever than in the Tare, Kola and the Vana Mary Aram Kadiadi, Verkanala Terinjava, Verkaki, Police of Alapathi Trika or Tarda. Our Yedaka, Ivari Konarang Radna, Poka Pogan Terio, Ipor husband and wife or Kai Kondi took it, Natan had a cart loaded Kakanga, Pani Varakoti the Trika, Ivangala Nari Artkal Thorthi on the Trikanga, or Katatale Sutti Varchipurchitanga, Inna Soldrangana, Adima Mansatas in the Ninga, Anglicanikima Adimi Adanarkano, Adimaka Sudanaran on the Kadekoni Epura Namunan, Ivangala Aras Pani Koti Pulana Pakrapa, Sama. Entry could occur. Adimagal Kapoga, Yada Lang, like a Southern Railang Rather, Unno Tanipata Kanipada, the Matanga Matila Tinica, Avang on or Rendical, which an Icadia, the Nisolra Lati Kaker, Avangalung, Lamari, Manishangang Rather, con your mind Lathiko. Only King the Tona, the Angapovanga, Unakinda Solana, then Salika Rare, De Niarada, first other Solana, and the mask mind Ekata, Avare, Unakina Paiti Mada, Avla the Irimen or a pair of Solra, Ethica, Moga the Mudita Vandra Kapore, Kadisa or warning could occur, Ulla Ungla Poga Vid, Ilana, at the Kapa and another. Unaki, the Rio Abdin Soldare, Adakula Poga Vita, Avanga get the Pedala, Adanala Arasaway, Sangala, Poti were attacked Pandranga, and our Thrali, Redime Panamudila, Suthi Paran, the Paran, the Samias under Podra, or Katatli or Mogatlerka, Masko Valagirde, and a Yaru Pakla, the Kula Mogata cover Panikitari. You wrote a friend's love on the Naspan and Ifang and the Safa Kudit Pitanga, you were a Vasama and the Arasaway, Sanga, Ali, Black Panitari, or a Purichi Padi or a name Sulia, and the Padi Sanga, and the Nia Benikiranga, and the Padavanda and the Ula remove dangerous Sanga, remove Sakti wine. And the name Katadoni Ami, they are Kadona Kanala, then Soli, our thirty Anga, Maika Makavite, in the couple Ang and the safe or boat Lathi Anipudranga. Arakutria may inga Chipai Sandoshama Varangane, Avangla Mana Nerevang and the Kalamitanga. In the Purachapadis in the Elaran Amla Valamudan Chuanga Polanang and the Kalamaranga, and Ara Paran the Paran the Santa Potarilla, you are the name and the Chunsu. Ang and the Avar Kalamlana Pakrape, Edo or Purl Tatapurte, you are the Pathir Parang at Kalandi, Time Lada, Yapriang at Kalam Mandravanga, Arasawe at Kalwara, the Kulanang and the Kalimbiavan Soli. Kupranga, you were on the Kalimitari. Apadang in the Patharan Soli Kamikranga, Konjanat the Kumadi Governor, Kutikonur Pangala, our road boat to the Ang and the Inga Karao Dingirke, Adalavar Ratha Kariar Kama, Adapatha the Urka Doubt Ark, Ang and the Kalamna Chunsua, day get up change Agi Kamikranga, Arasavale in the Taisa Kachirilla Pandamangala, the lower group member of Alapatrikare, Ipa Kamikir in the Kutipiladana Makadi or Irin, Irin Mur Adima Mansetha Sain the Vadam, and the Potamudu or a race marin are in the tricker. In the Mati Mati, Kaila or Stigma, which it are the sharp. And the Maru Raisa, and the race lay even participate Pandra. If a Kuda Portikaga and the Trukapayam, Adima Mam Satale, Conjo, Vayan, the Erthler Kanga, Tal, the Erthler Irkanga, didn't divide Pandangala, Adala Yir and Roma Tal, the Erthas in the way, even a Conjo, Vayan, the Erthas in the Mama, Mulkapurian and Ekram. In the race or Rangalke, gift or a cake, the Kudukranga, Irene Kuda Portik and Ekra and the Manda, Yeti, Ulamari Art Kalkula, and the cake, Sapra the Kin, the Tagadi and Latiri and Lam. A pretty no, could allow water for an Anikamodi and a Kala, Omana Mark, Ukuda Vodina. Jaikanama or Punda Kudalana or Namana the Irene or Ponik to Thothpora than Anichi Sando Shepard. Rombo Pesa, the Rai, Arj Ekrang, rather race La Pathapon and Peroda Aramichitanga. Irene Edichitalra, Avana Edichitalra, Mathi Mathi of Dio Potipuranga. Kadisa or a turn Edaka and Yertala, Irene Sutivara, even Takan of Nadula Pugundavarana, Apadimi Irena and the Ribana Thani first to Vandata, Angirkala, Bangarma Pasha di Pakra. 
இந்த ஆம்பள பையன் தான் வின் பண்ணிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கத்துறாங்க இவளுக்குன்னு ஒரு தனிப்பட்ட குரூப் இருக்கு அவங்க எல்லாம் கேக்குறாங்க என்னங்க நீங்க எப்படி சொல்றீங்க நாங்க தானே வின் பண்ணோம் நீங்க பண்றது கொஞ்சம் கூட நியாயமே இல்ல அந்த கேக் எங்களதா சேரணும்னா நீ கேமோட ரூல்ஸ் மீறி வந்திருக்க நீ ஏன் சுத்தி வந்த டைரக்டா தானே வரணும் அதனால இந்த பரிசு அவனுக்கு தான் சொல்றாங்க ஹீரோயின் நீங்க சொன்னீங்களா இல்லையா சுத்தி வந்தாலும் தப்பு இல்ல பாத்து நீங்க வந்து ஜெயிச்சா போதும் இப்ப நீங்க மாத்தி பேசினா என்ன அர்த்தம் நாங்க தான் ஜெயிச்சிருக்கோம் நீங்க எங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும்னு கத்துறாங்க இவங்க கூட்டத்தை சேர்ந்தவங்க அவரு ஏய் உங்களெல்லாம் இங்க விட்டதே தப்பு இதுல இவ்வளவு திமுற வர பேசிட்டு இருக்கீங்களா நான் சொல்றதுதான் முடிவு நீங்க தோத்துட்டீங்கன்னா தோத்துட்டீங்க அவன் தான் ஜெயிச்சான் அதனால பரிசு அவனுக்கு தான் சொன்னது இவளுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இதெல்லாம் நியாயமே இல்லைன்னு ஃபீல் பண்றா இவளுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையன் அந்த கேக்க கண்ணுல கூட இப்ப காட்ட மாட்டாங்களா அவ்வளவுதான் இல்ல நம்ம இதுக்கு மேல வாங்க முடியாதுலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பான் நீ ஏன்டா கவலைப்படுற நீ ரெயின் அவங்க ஃப்ரெண்டுங்களை கூட்டிட்டு அங்க இருக்க பொருள் திருடிட்டு அங்க இருந்து ஓடிட்டா அந்த பாக்ஸ் எடுத்து பார்த்ததும் பயங்கர காண்ட ஆயிடுச்சு இவருக்கு எவ்வளவு திமிர் இருக்கும் விட்டுறாதீங்கடா அவங்கள உடனே போய் பிடிங்க இக்க ஒரு வழி ஆக்கிறதே சரின்னு சொல்லி அவங்க அட்களே அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஈரேன் எல்லாரும் ஒன்னா போன வேலைக்காகுது தனித்தனியா பிரிஞ்சு போலாம் அப்பதான் தப்பிக்க முடியும்னு இவ்வளவு இவளோட ஃப்ரெண்டும் மட்டும் ஒன்னா ஓடி வராங்க ஒரு பாலத்துக்கு அடியில ஒழிஞ்சிருக்காங்க இந்த பயலுவ கீழே பாக்காம அப்படியே மயிலுக்கா பாத்துட்டு ஓடிட்டானுங்க அவனுங்க போயிட்டானுங்களா இல்லையான்னு இவ போயிட்டு பாத்துட்டு வர்றதுக்குள்ள அவ பேக்குள்ள இருக்க கேக் எடுத்து வச்சு இவன் தின்னுட்டு கிடக்கான் வந்துட்டு ஏ உனக்கு அறிவு இருக்காடா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் நம்ம கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஆனா அவங்களுக்கும் கொடுக்கணுங்கறது நம்மளோட கடமை தானே இப்படிலாம் பண்ணாதன்னு சொல்லி திட்டிட்டு இருக்கா பொத்துன்னு ஏதோ வந்து விழுற மாதிரி இருக்கு டக்குன்னு அந்த கேக் கே கீழே போட்டுட்டு அவன் பயத்துல இவ டே இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வர பிரசாதம் இத போயடா கீழே போட்டு திரும்பி பார்த்ததும் அவளுக்கும் அள்ளு விட்டுருச்சு அது வேற யாரும் இல்ல இந்த ஆத்தங்கரையில கொலை செய்யப்பட்டாரு இல்ல கவர்னர் அவர் தான் இப்ப வேற அவருக்கு உசுறு இருக்கு ஐயோ இன்னும் இந்த மனுஷன் சாகலடா போய் யாருனா கூட்டிட்டு வரலான்னு அங்க இருந்து கிளம்புறா டக்குனு இவளோட கால பிடிப்பாரா இவ ரொம்ப பயந்துடுறா ஐயோ என்ன உயிரோட விட்டுருங்கன்னா அவர் ஏதோ சொல்ல வராரு அவரு வாய்ஸ் வரவே மாட்டுது உள்ளுக்குள்ளவே வாயிலே ஏதோ பண்ணாத்திட்டு இருக்காரு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா எனக்கு புரியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது இதுக்கு மேல பேச்சு வேலைக்காக தான் அவனோட பேஜ் எடுத்தாருல அந்த பேஜ் இவர்கிட்ட ஒப்படைச்சு கையிலே ஏதோ ஒரு சிக்னல் கொடுக்கறாரு அவரால முடியல கடைசி கட்டத்துல இருக்காரு ஹீரோயின் இதுக்கு மேல நீங்க பேசாதீங்க நான் போயிட்டு யாரா கூட்டிட்டு வரேன் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் பத்திரமா இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்பிட்டா இவர் அவளோட பேக் அங்க தானே விட்டுட்டு போனா அந்த பேக் உள்ள இந்த பேச்ச ஒழிச்சு வைக்கிறாரு இவ ஆட்களை கூட்டிட்டு வந்து பார்த்தா பாவம் அந்த மனுஷன் இறந்தே போயிட்டாரு இப்ப அரண்மனையில காமிக்கிறாங்க இப்ப காமிக்கிறவரு அங்க இருக்கிறதுலே கொஞ்சம் பெரிய ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ திங்க் பிரைம் மினிஸ்டர் நினைக்கிறேன் என்ன தெளிவா என்ன எதுவும் சொல்லல அவர்கிட்ட அவரோட ஆட்கள் வந்து சொல்றாங்க கவர்னர் இந்த மாதிரி கொண்டு இருக்காங்க ஆத்துக்கிட்ட அவரோட பெண்ணும் கிடக்குன்னு ஐயோ யாரு எந்த படுபாவி பயலுக்கு அப்படி பண்ணதுன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அதுக்குள்ள இன்னும் ரெண்டு மினிஸ்டர்ஸ் சேர்த்து கொண்டு இருக்காங்க அதை கேட்டதும் கவலைப்பட்டு இருக்காரு இங்க ஆத்தங்கரையில கவர்னரோட பாடிய இந்த நாணல்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப மெலிசா இருக்கும் அந்த பாயெல்லாம் செய்வாங்கல்ல அதை வச்சு கட்டிட்டு இருக்காங்க ஈரேனும் அநியாயத்தை கண்டா பொங்குறவ அட என்னங்க நீங்க இந்த பாய வச்சு கட்டினீங்கன்னா அவரோட ஸ்கின் எல்லாம் ஆல்ரெடி தண்ணியில ஊறி போயிருக்கு அப்படியே பேந்துகிட்டு வந்துரும் எதுனா துணி வச்சுதான் அவரை சுத்தணும் இல்லைன்னா பாவம் அவரோட ஸ்கின் செல்ஸ் எல்லாமே போயிடும்னு சொல்லுவா அவர் போட்டு அடிக்கிறாரு ஏட்டி கொஞ்சம் வாய முடிட்டு உக்காருயா சும்மா தொண்ணு தொண்ணு நினைச்சாச்சு பண்ணாத்திட்டு கிடைக்காதன்னு சொல்லி திட்டுறாரு இவன் ஒன்னும் பேனாத்தல இங்க கரெக்டா ஹேண்டில் பண்ணல ஜஸ்ட் ஒரு துணிய வச்சு சுத்தணும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லுவா அவரு திட்டே இருப்பாரு பின்னாடி இருந்த ஒரு வாய்ஸ் கேக்குது அந்த பிள்ளை கரெக்டா தானே சொல்லுது அதுல என்ன தப்பு இருக்கு சின்ன பிள்ளை அவளுக்கு தெரிஞ்சது கூட ஒரு ஆபீசர் உனக்கு தெரியலனா அதுவும் மேலதான தப்பு ஓ ஒழுங்கா போயிட்டு ஒரு துணியை கொண்டு வந்து போத்தி விடு அதை விட்டுட்டு குழந்தைகிட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காதான்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு இவர் அரசவையில ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் ரேஞ்சுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் தான் அவர் கேக்குறாரு பாப்பா நீ ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா இருக்கடாமா உனக்கு எப்படி இதெல்லாம் தெரியும்னா இறைனோட அப்பாவே மார்ச்சரியில தான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்காரு அதனால எங்க அப்பா கூட இருக்கவே எனக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லுவா அவரும் இந்த இடத்துல நீ தானமா இவரை கண்டுபிடிச்சா உங்ககிட்ட தனியா பேசினவான்னு தனியா கூப்பிட்டு போயிட்டு பாப்பா இப்ப நான் கேட்க போற கேள்விக்கெல்லாம் நீ டான்டான்னு பதில் சொன்னா நீ எதிர்பார்க்காத அளவுக்கு ஒரு பெரிய ரிவார்டா கொடுத்துட்டு போவான் சொல்லுவாரு இவளுக்கும் ஆசையா இருக்கு நீங்க என்ன கேட்டாலும் நான்
கிடைச்சிச்சா அத கண்டுபிடிச்சிட்டு வந்தீங்களானு கேட்டா அங்க இருக்க போலீஸ் இல்ல சார் நாங்க இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அதுக்காக தான் நாங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா இன்னும் எங்களுக்கு எந்த தகவலும் பெருசா கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க இவரு நீ எல்லாம் போலீஸ் வெளில சொல்லிக்காது இந்த விஷயத்த கூட உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியல இல்ல இத நானே பாத்துக்கிறேன் நான் சொன்ன ஆளை மட்டும் தேடுங்கன்னு சொல்லி அவரோட அசிஸ்டன்ட் கிட்ட சொல்லிட்டு அங்க வந்து கிளம்பிட்டாரு ஜுன்சு அவரோட பாட்டு கச்சேரி முடிச்சுட்டு அங்க வந்து கிளம்பி வராரு இவர் அட்டாக் பண்ணாருல அந்த அரசு வயசு சேர்ந்தவரு சுத்தி இருக்க மக்கள் எல்லாரும் விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இவருக்கு அவரை பார்த்ததுமே கொஞ்சம் வடவடுத்து போயிடுச்சுதான் யாருக்கும் தெரியாம எப்படி வேணா பறந்து பறந்து சண்டை போட்டு ஜெயிச்சிருவாரு ஆனா இப்ப எல்லாரும் எதிர்க்கையும் இவர் தாங்கிற உண்மை தெரிஞ்சிச்சுன்னா இவரோட குடும்பத்துக்கே பிரச்சனை ஆகிடும் அதனால பயந்துட்டே நின்னுட்டு இருப்பாரு அவர் வேற இவரை நெருங்கி வராரு அண்ணன் எடுத்துக்கு அண்ணான ஒரு குரல் கேக்குது வேற யாரும் இல்ல ஈரேன் தான் ஈரேனோட சொந்த அண்ணா இவரு அவளை பார்த்ததும் பயங்கரமா சந்தோஷப்படுறாரு ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போலாம் வாங்க அண்ணனு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிட்டு இன்னைக்கு நடந்த கதை எல்லாத்தையும் சொல்ற அவரு பாராட்டி தள்ளிட்டு இருப்பாரு இப்ப ஈரேனோட அப்பாவை காமிக்கிறாங்க அவர்கிட்டயுமே இவ இந்த மாதிரி ரேஸ் போனது கேக் கிப்டா கிடைச்சது அந்த பாடிய அரசாங்கத்துக்கிட்ட ஒப்படைச்சது அந்த கதை எல்லாமே சொல்லிட்டு இருப்பா அவங்க அப்பாவும் சந்தோஷதான் பட்டிட்டு இருக்காரு அவங்க ஊர்ல ஒரு நடைமுறை இருக்கான் இப்ப ஒருத்தவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகுதுன்னா ஐயர் அபிஷியல சேர்ந்தவங்க அவங்க கூட ஒரு சின்ன பொண்ணு அவங்களோட மாமியார் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் விடுவாங்க இந்த பொண்ணு பேச வேண்டிய வார்த்தைகள் எல்லாத்தையுமே அந்த சின்ன பொண்ணு போயிட்டு அவங்க மாமியார் வீட்டுல சொல்லிட்டு வரும் அது ஒரு பெஸ்டிவலாவே கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி கிரீட்டிங் பண்றதுக்கு நீ போகலாம் இல்ல இவ்வளவு திறமையா இருக்க நீ ஏன் போகல அப்படின்னு அந்த அண்ணா கேக்குறாரு இவ இல்ல அண்ணா நம்மளோட தாழ்த்தப்பட்ட அடிமை வம்சத்துக்கு அது கிடையாதா நம்மளோட கொஞ்சம் உயர்ந்தவங்க இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு மட்டும் தானா என்கிட்ட போட்டுக்கு ஒரு நல்ல சில்க் ட்ரெஸ் கூட இல்ல நான் எங்க இருந்து போறது பரவாயில்ல இருக்கட்டும் விடுங்க உங்களுக்காக நான் ஸ்வீட் கொண்டு வந்திருக்க சாப்பிடுங்கன்னு அந்த கேக்கு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் குடுக்குறா அத சாப்பிட கூட அவங்களுக்கு மனசு வரமாட்டுது அவ பக்கத்துல அந்த கேக்க வச்சிடுறாங்க குழந்தை தூங்கி எழுந்ததும் சாப்பிடணும் அவங்க அப்பாவும் ஈரனோட அண்ணனும் நாட்டுல நடக்கிற நிலவரத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க ஐயர் அபிஷியல்ஸ் மேலே கை வச்சிருக்காங்கன்னா எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் யார்தான் அதை பண்ணனும் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க இவரு நம்ம இதெல்லாம் கதவு திறந்து வச்சுட்டு பேச கூடாது நான் வெளில போயிட்டு கொஞ்சம் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் கதவை சாத்திட்டு வர பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கிளம்பிட்டாரு ஈரேன் குழந்தை அவங்க அப்பாக்காக இந்த கந்தல் துணி எல்லாம் வச்சு ஒரு பவுச் மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கா அத கொடுத்துட்டு இதை செய்ய எனக்கு அஞ்சு நாள் ஆச்சு நீங்க பத்திரமா எப்பயுமே உங்க கூடவே வச்சிருக்கணும் அப்ப நான் உங்க கூட இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் எனக்காக வச்சுக்கோங்கன்னு குடுக்குறா அவருக்கும் அவளுக்குள்ள சந்தோஷம் இப்ப அதை யோசிச்சு பாத்துட்டு இருப்பாரு ஈரேன் அண்ணன் வெளியில வந்து பாக்குறான் யாரோ ஒருத்தர் இவங்க வீட்டையே நோட்டம் விட்டு இருக்காரு இவன் போயிட்டு அவரை அடிச்சு பிளாக் பண்ணி யாரு என்னன்னு விசாரிச்சுட்டு இருப்பாரு பின்னாடி இருந்த ஒரு குரல் கேக்குது அவர் ஏன் கூட தான் வந்திருக்காரு அவரை உடனே விடுனு சத்தம் கேட்டு அவங்க அப்பாவும் வெளியில வந்து பாக்குறாரு யாருன்னு கமிஷனர் தான் வந்திருக்காரு ஐயோ என்ன தேடி நீங்களே வந்திருக்கீங்களா ரெண்டு பேரும் தனியா பேசுறாங்க அவங்க அப்பா அரசவையில தான் வேலை பாத்துருக்காரு ரொம்ப திறன் வாய்ந்தவரு அங்க நடக்கிற பொலிட்டிக்ஸ் பிடிக்காம என்னன்னு தெரியல அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லாம கொள்ளாம அரசவையை விட்டு வெளில வந்துட்டாரு ஆனா இந்த கமிஷனருக்கு இவங்க அப்பாவை ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா நேர்மையான மனுஷன் இப்ப ஈரேன் அப்பா கேக்குறாரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அரசவையோட மார்ச்சரில இருந்து நான் தப்பிச்சு வந்துட்டேன் இப்ப என்ன எப்படி நீங்க கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா யோ அது எப்படியா கண்டுபிடிக்காம இருக்க முடியும் இந்த ஏரியா மொத்தமே மார்ச்சரியில வேலை பாக்குறவங்க தான் இருக்கீங்க ஒரு கமிஷனர்னா இந்த சின்ன டேட்டாவை கூட கலெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு திறன் இல்லாம இருப்பேன் ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம என்ன விட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீ எதுக்கு போன உன எவ்வளவு சீக்கிரம் நான் தேடி கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைச்சு தெரியுமா ஆனா அப்பதிக்கு என் கையில சிக்கல இப்ப சிக்கிட்டு நான் இப்பயுமே காத்துட்டு இருக்கேன் நீ என்ன விட்டு போனதுக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியமான காரணம் இருக்கு நீ அதை சொல்லுவேன் கடைசி வரைக்கும் என்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுங்கிற முடிவுல இருக்கியா ஏன் சைலண்டா இருக்க என்ன தேச்சு பேசுன்னு கேக்குறாரு அவங்க அப்பா இல்லங்க நான் ஒரு அடிம வம்சத்தை சேர்ந்தவன் நீங்க அவ்வளவு பெரிய கமிஷனரு உங்க கூட ஃப்ரெண்ட் ஆகுற அளவுக்கு எனக்கு தகுதி இல்ல என் கூட சேர்ந்து இருக்கிறதுனால உங்களோட ரெப்புடேஷன் எதனா குறைஞ்சிருமோ தான் நான் பார்த்தேன் மத்தபடி வேற எதுவும் இல்ல கமிஷனர் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அவரு நான் என்னைக்காச்சும் சொல்லிருக்கேனா என்னோட ரெப்புடேஷன் தான் எனக்கு முக்கியம்னு அதெல்லாம் ஒன்னத்துக்கும் உதவாத ஒரு விஷயம் நீங்க ஒரு அடிம வம்சத்தை சேர்ந்தவரா என் கண் எதற்கு தெரியல எனக்கு ஒரு நல்ல நண்பனா தான் தெரிஞ்சுங்க உங்க அளவுக்கு திறமையா அந்த மார்ச்சரியில போஸ்ட் மார்ட்டம் யாராலையும் பண்ண முடியல எனக்கு லாயலா இருக்கக்கூடிய நீங்க என் கூட ஒத்துழைப்பு கொடுத்துதான் ஆகணும் எனக்காக இந்த
ஒருத்தர் கொண்டு கரெக்டா அந்த இடத்தோட பேரு சொல்லிட்டாரு அது எப்படி தெரியும்னு விசாரிச்சா ஏன்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் பனி காலத்துல கூட பனி பொழியாம தண்ணி எல்லாம் கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான காலநிலையில இருக்கும் அந்த இடத்துல இவர் மீன் பிடிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு அவர் கையில அந்த மீனோட ஸ்மெல் வருது அந்த மீன் வேற எந்த கரையிலையும் கிடைக்காது குறிப்பிட்டு அந்த கரையில மட்டும்தான் கிடைக்கும் அந்த தண்ணி வாமா இருக்க காரணத்தினாலதான் பனியில அவர் உறஞ்சு போய் சாகாம நீச்சல் அடிச்சு வர அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு நீங்க போயிட்டு அந்த கரையில செக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு எல்லாருக்கும் ஒரு நிமிஷம் செம்ம ஷாக்கு சின்ன ஒரு காயத்தை வச்சு அந்த மீனோட ஸ்மெல்ல வச்சு அது எந்த இடம்னு இவ்வளவு கரெக்டா கணிச்சு சொல்லிட்டாருன்னு கமிஷனர உத்தரவு கொடுக்கிறாரு அவங்க ஆட்கள் கிட்ட உடனே போங்க இவர் சொல்ற மாதிரி உண்மையாவே அங்க மீன் பிடிச்சதுக்கு எதனா தடையும் இருக்கானு செக் பண்ணி பாருங்கன்னு அனுப்பி வைக்கிறாரு இவங்க செக் பண்ணி பாக்குறப்ப அந்த இடத்துல அவரோட போட்டு கரவுதிங்க இருக்கல்ல அந்த போட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க ஏஸ்ல இவங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி சில பல கிளூஸ் கிடைச்சிருக்குல்ல அதனால கமிஷனருக்கு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு நீங்க இல்லைன்னா இந்த கேஸ் எல்லாம் என்னால சால்வ் பண்ணவே முடியாத நிலைமைக்கு போயிருக்கும் இவனங்களா எவ்வளவு சீப்பா நடந்துக்கிறாங்க பாருங்க பதவி பிரமாணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு ஐர அபிஷியல்ஸ் கூட பாக்காம அவங்களே கொலை பண்ற அளவுக்கு இவங்க துணிஞ்சிட்டாங்கன்னதோ நீங்க என்ன கூப்பிட்டு விட்டதே அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு தானே அப்ப ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொலகாரம் யாருங்கிறது நல்லாவே தெரியும் இப்ப நீங்க அவங்கள பிடிச்சிட முடியுமானதுக்கு இவரு எனக்கு யாரு என்னன்னா தெரியும் யா பெரிய டவுட் எல்லாம் இருக்கு ஆனா அவங்களுக்கு எதிராக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆதாரம் கூட கிடைக்க மாட்டேது இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்துட்டு தான் இருக்கு இதை தடுக்கணும்னா அதுக்கு வேற சில முடிவுகள் இருக்குன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் வீட்டு முன்னாடி அத்தனை காவலாளிகள் குவிஞ்சிருக்காங்க எதுக்குடா நாம் பாட்டு தாண்ட ஒரு மூலையில இருக்கு என்ன பாதுகாக்க எதுக்கு இவ்வளவு பேருன்னு கேட்டுட்டு இருப்பாரு அண்ணா எடுத்து கமிஷனர் வந்துட்டு உங்ககிட்ட தனியா பேசணும் வாங்கன்னு கூட்டு போய் எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த கொலையாளியோட அடுத்த டார்கெட் நீங்களா தான் இருப்பீங்க ஏன்னா இருக்கிறதுலயே மூணு ஐயர் அபிஷியல்ஸ் ஆன கவர்னர் ரெண்டு மினிஸ்டர் பக்காவா பிளான் போட்டு கொண்டு இருக்காங்க இப்ப நீங்க பிரைம் மினிஸ்டர் உங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கறத தவிர வேற வழியே இல்ல சார் ஏன்னா உங்க பதவிக்காக உங்களை கொள்றது கூட வாய்ப்பு இருக்குன்னதோ இவரு அப்ப என்னையா சொல்ல வர நம்ம சவுத்த சேர்ந்த ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் கொள்றது வெஸ்ட சேர்ந்தவங்களா இவ்வளவு மோசமான ஜனங்களா இருக்காங்கல்ல பதவிக்காக ஆசைப்பட்டு ஒரு உயிரை எடுத்திருக்காங்க கேட்டாலே விட்டு கொடுக்க கூடிய பதவி தானையா அதுக்காக இப்படி பண்ணவங்கள சும்மாவே விடக்கூடாது அவங்களை நீ கண்டுபிடிச்சிட்டியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு அதுக்கு கமிஷனரு அவங்களால டைரக்டா இறங்கி இதை பண்ணிருக்க முடியாது அவங்களுக்கு இந்த புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க இருப்பாங்கல்ல அவங்க ஹெல்ப் பண்ணிருந்தா மட்டுமே இந்த கொலையை இவ்வளவு தைரியமா அவங்களால பண்ணிருக்க முடியும் அவங்களை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு கேக்குறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் இல்லப்பா எனக்கு தெரியாதுங்கிறாரு ஈரேன் அண்ணன் பேர சாரி மாத்தி சொல்லிட்டேன் அவரோட நேம் வந்து டாங்ஜு சியோன்சு வந்து அவரோட ஃப்ரெண்டு நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்களா அதனால நேம்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா குழம்புது ரெகுலரா பாக்க நம்மளுக்கு பழகிடும் நினைக்கிறேன் அவங்க அண்ணன் இந்த நாட்டோட அரசிக்காக ஒரு பாராட்டு விழா மாதிரி ஏதோ ஒரு பெஸ்டிவல் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த பெஸ்டிவல்ல பாட்டு வாசிச்சுட்டு இருப்பாங்க திடீர்னு அங்க நிறைய ஆட்கள் உள்ள புகுறாங்க ராணி கிட்ட போயிட்டு ராணி இங்க நீங்க இருக்கிறது சேஃப் கிடையாது அரசர் உத்தரவிட்டு இருக்காரு அந்த புரட்சி படையை சேர்ந்த ஆட்கள் இங்கேயே நிறைய பேர் மாறு விஷயத்துல வந்திருப்பாங்களோன்னு அரசருக்கு டவுட் இருக்கு நாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேக்குறாங்க அவங்க என்ன முடியாது வெளில போங்கடா சொல்ல முடியும் சரி ஓகே நீங்க பாத்துக்கோங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க சுத்தி இருக்க எல்லாரையும் பிடிச்சு அடிச்சு பிடிச்சு அவங்களுக்குன்னு சில ஐடென்டிட்டிக்குன்னு வச்சிருப்பாங்கல்ல இந்த புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க அதை வச்சு கரெக்டா கேட்ச் பண்ணி புடிச்சிட்டு இருக்கானுங்க அவங்க அண்ணனை பார்த்து ஹீரோயின் பயந்துட்டு இருக்கா எங்க அண்ணனும் அங்க தானே இருக்காம காணுமே தேடிட்டு இருப்பா அவங்க அண்ணன் வந்து அவளோட வாயை பொத்தி அங்க இருந்து கூப்பிட்டு போயிடுறாரு ஒரு கிராமத்துக்குள்ளே புகுந்து சம்பந்தமே இல்லாம யார் யாரோ மேல எல்லாம் பழி போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த ஐயர் அபிஷியல்ஸ் மூணு பேர் இறந்து போனதுக்கு உங்க இஷ்டத்துக்கு பாக்குறவங்க எல்லாம் கைது பண்ணி கொண்டுட்டே கிடக்காங்க அவங்க அப்பாவும் பாத்துட்டு இது எதுவுமே சரி கிடையாது உடனே கமிஷனர் கிட்ட பேசி ஆகணும்னு கமிஷனர் பாக்குறதுக்காக வந்திருக்காரு சார் என்ன சார் அவங்க எல்லாம் அடிமைகள் அவங்க போயிட்டு அவ்வளவு பெரிய ஆபிசர்ஸ் கொண்டு இருப்பாங்க நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்ல சார் அதுக்கு எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல அன்றாட உணவுக்கே அவங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க தயவு செஞ்சு அவங்க விட்டுருங்கன்னு கேக்குறாரு கமிஷனரோ இல்லப்பா நான் ரொம்ப நாளவே அவங்களை பத்தி எல்லாம் விசாரிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு அடிமை குடும்பத்தை சேர்ந்தவங்க இங்க இருந்து தப்பிச்சு போறப்ப கூட அந்த புரட்சி படையை சேர்ந்தவங்க நடுவுல புகுந்து அவங்கள காப்பாத்தி இங்க இருந்து அனுப்பி விட்டுருக்காங்க அரசவையை சேர்ந்த ஒரு போலீஸ் ஆபிசரிய போட்டு அடிச்சிருக்காங்க அப்ப அவங்க ஐயர் அபிஷியல்ஸ் கொண்டு வாய்ப்பு இருக்குலன்னு சொல்றாரு இவரு நாங்களும் அவங்கள பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா அந்த
தெரியுது இது உன்னோட பொண்ணா என்னையா சர்பிரைஸ் மேல சர்பிரைஸா கொடுத்துட்டே இருக்க அன்னைக்கு நான் இந்த பிள்ளைய பாக்கவே இல்ல வாசலுக்கு வரப்ப இந்த பிள்ளை வெளியில நின்னுட்டு இருந்துச்சு என்னன்னு கேட்டப்ப டீடைல்ஸ் சொல்லுச்சு நான் கொஞ்சம் தாமதமா வந்திருந்தாலும் இந்த பிள்ளைய நீ உயிரோடே பாத்துருக்க முடியாது சொன்னதா சரி உன் பேச்ச கேட்டு கொஞ்சம் பொறுமையா இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணிருக்கணும் அவசரப்பட்டு புரட்சி படம் மேல பாஞ்சிருக்க கூடாது உள்ள இருக்க ஒரு ஆளே கவர்னர் கொண்டிருக்காருனா வேற யாரோ பெரிய தலை இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் கவர்னர் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேற ஏதோ வேற இந்த பொண்ணு கிட்ட சைன் லாங்குவேஜ்ல சொல்லிருக்காரு அத செஞ்சு காமிமான்னு கேக்குறாங்க இவ்வளவு செஞ்சு காமிக்கிறா அப்பெல்லாம் சைன் லாங்குவேஜ் புழக்கத்துல இல்ல ரொம்ப ரேரான சில பேருக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கு அவர் என்ன சொல்ல வராருங்கிறது இவங்க யாருக்குமே புரியல ஹீரோயினா அவங்க அப்பாவே பாராட்டிட்டு கமிஷனர் மீட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லி அங்க வந்து கிளம்பிட்டாரு ஹீரோயினா அவங்க அப்பாவும் ஒன்னா கிளம்புறத மருமக பிள்ளையோட அசிஸ்டன்ட் பாத்துட்டான் பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட போயிட்டு மருமக பிள்ளை நடந்த எல்லா கதையும் சொல்றான் அவரு இதுக்கெல்லாம் ஏன்டான்னு வந்து கட்டிட்டு இருக்க அதுக்கு சாட்சியா இருக்கிறது யாரு அந்த அடிம பொண்ணு அவங்க அப்பனும் தானே ரெண்டு பேர் கதையை முடிச்சுட்டா நம்மளுக்கு நிறைய பிரச்சனை தீர்ந்த மாதிரிதான் போங்க அந்த பொழப்ப பாருங்கன்னு அசால்ட்டா சொல்லி அங்க வந்து அனுப்பி வைக்கிறாரு இது எதுவுமே தெரியாம ஈரேன வேற தனியா அவங்க அப்பா வீட்டுக்கு அனுப்புறாரு எனக்கு இங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கடாம நீ சீக்கிரம் பாத்திரமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வானு ஈரேன் எப்படியா அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து காசு கறந்து அந்த பசங்களுக்கு குடுக்க வேண்டிய அந்த கேக்க வாங்கிட்டு கிளம்புறா இவளுக்கு ஆப்போசிட்ல இந்த குறி எல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒருத்தர் வராரு இவளை நிப்பாட்டி பாப்பா நீ எங்க இருக்க ஏது இருக்குன்னு எல்லா டீட்டெயிலும் விசாரிக்கிறாரு இவளோ குழந்த பிள்ளை வெகுலே எல்லாத்தையும் சொல்றா லாஸ்டா பாப்பா எப்பயுமே ஆட்கள் நிறைய இருக்கக்கூடிய வழியா நேர் வழியாதான் போகணும் முட்டு சந்து குறுக்கு சந்துக்குள்ள புகுந்து எல்லாம் போக கூடாது பாத்து பத்திரமா போயிட்டு வாணன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு அவர் கூட இருக்க அசிஸ்டன் கிட்ட இவளை பாக்கும் போது ஏனோ தெரியல ஏதோ ஒரு ராயல் ஃபீல் கொடுக்குது ஆனா அந்த பிள்ளை என்னன்னா அடிம வம்சத்தை சேர்ந்தவங்கிறா இன்னைக்கு ராத்திரி அந்த பிள்ளையை கொள்றதுக்கு நிறைய பேர் முயற்சி பண்ணுவாங்க என்னோட கணிப்பின் படி அதுதான் சொல்லுது இவ்வளவு அமைதியா போற குழந்தையை கொள்றதுக்கு யாருக்கு மனசு வரும் நான் தப்பா கூட கணிச்சிருப்பனோ என்னமோனு சொல்லிட்டு கேஷுவலா அங்க வந்து கிளம்பிட்டாரு ஈரனோட அப்பா அரண்மனையில எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு தனியா தான் வந்துட்டு இருக்காரு ஆனா இவரை பின்தொடர்ந்து நிறைய பேர் வராங்க இங்க வெளியில போன கமிஷனர் இப்பதான் மறுபடியும் அரண்மனைக்கு வராரு எங்கயா போஸ்ட்மார்டம் பண்றதுக்கு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவர் ஆள காணுமே விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஐயோ அம்மான ஒரு சத்தம் கேக்குது இப்ப இவங்களோட போலீஸ் ஆள சேர்ந்து ஒருத்தர் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்தாங்கல்ல அவரையே யாரோ போட்டு தள்ளிட்டு இருக்காங்க இவரால இது ஏத்துக்கவே முடியல செம்ம காண்டாகுது வெளியில காவலுக்குன்னு போலீஸ சேர்ந்த சில பேரை தான் நிக்க வச்சிருக்காரு நிறைய பேர் லிங்க்ல இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனா இவருக்கு யாரு யாருங்கறத இன்னும் சரியா எந்த குழுவும் கிடைக்கல அதனால யாரோ ஒருத்தரை நம்பி நிக்க வச்சா அவர் என்னன்னா நான் இங்கதான் நின்றுட்டு இருந்தேன் இப்பதான் அந்த ஆக்குல போன அதுக்குள்ள பத்து இவன் செத்து கிடைக்கும் எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல எனக்கு எதுவும் தெரியாதுன்னு சொல்லி கழண்டுக்கிறாரு இங்க அவங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சு போச்சு பின்னாடி நம்மள ஃபாலோ பண்ணி வரானுங்கன்னு டக்குன்னு ஓட்ட முடிச்சா அங்க வந்து எஸ்கேப் ஆகலன்னு பார்த்தா ரவுண்டு கட்டிட்டாங்க இவரால முடிஞ்ச அளவுக்கு சண்டை போட்டு பாக்குறாரு ஆனா ஜஸ்ட் மெஸ்ல இவர போட்டு தள்ளி இருப்பாங்க அதுக்குள்ள சுன்சு எங்க இருந்து வந்தான்னு தெரியல பறந்து வந்து எல்லாரையும் பறக்க விட்டான் இரேன் அப்பா கிட்ட கேக்குறான் என்னாச்சு இவங்க எல்லாம் யாரு உங்களை எதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வரணும் எதனா பிரச்சனையா கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்கன்னு கேக்கும் போதே இவருக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது ஐயோ என் பிள்ளைய தனியா அனுப்பி விட்டேன் அவளுக்கு என்னாச்சு அவளை ஃபர்ஸ்ட் பாக்கணும் வாங்க அங்க இருந்து வராங்க இங்க ஈரேன் வீட்டுக்கு வருவா அதுக்குள்ள இவ வீட்டுல இருந்து யாரோ ஒருத்தர் வெளியில வராங்க ஏ பாப்பா நீ தானா அந்த மார்ச்சரியில வேலை செய்யறவரோட பொண்ணுன்னு கேக்குறாங்க இவளும் ஆமா நான் தான் அதுக்கு இப்ப என்னன்னு கேக்குறா அடுத்தது என்ன நடந்துச்சுன்னு காமிக்கல சுன்சுவும் அவங்க அப்பாவும் வந்து பாக்குறப்ப வீட்டுல யாருமே இல்ல அவங்க அப்பாக்கு செம்ம கோவந்துருச்சு அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி என் பொண்ணு மேலே கை வச்சுட்டானுங்கல்ல இதுக்கு மேலே சும்மா இருக்க முடியாது மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணுங்கிறாரு பார்த்த இவங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்கல்ல இத்தனை நாள் புரட்சி படை புரட்சி படைன்னு அது ஒரு பெரிய படை அந்த படைக்கு தலைவரே இவர் தான் அவங்க ஆட்கள் கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்காரு இன்னும் எவ்வளவுதான் நம்ம பொறுமையா போயிட்டே இருக்க முடியும் ஓரளவுக்குதான் நம்மளாலே எல்லாத்தையும் தாங்க முடியும் நம்ம வீட்டுல இருக்க பெண்களுக்கு கூட இவனுங்களால பாதுகாப்பு இல்ல நம்ம பண்ணாத குற்றத்துக்கான பழிக்காக சம்பந்தமே இல்லாம அப்பிராணிகளா இருக்க நம்மள கூட்டு போயிட்டு தண்டிக்கிறானுங்க இதுக்கு பின்னாடி யாரு இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா அது மட்டுமே போதும் எட்டு ஒருத்தனை நம்ம பனிஷ் பண்ணோம்னா மத்த யாருமே நம்ம பக்கம் திரும்பி பாக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றாரு உங்க ஆட்களும் இவருக்காக உயிரை கொடுக்க கூட ரெடியா இருக்காங்க ஈரேன் அண்ணனா உங்க ஃப்ரெண்டும் ஈரேன் எங்க இருக்கானு சுத்தி முத்தி எல்லா இடத்துலய
எந்த இடத்த சேர்ந்தவனு இவ உண்மையை பட்டுன்னு போட்டு வளரிடுறா நான் வசதியான இடத்த சேர்ந்த பொண்ணு எல்லாம் இல்ல எங்க அப்பா மார்ச்சரில வேலை செய்யறாரு நாங்க எல்லாமே அடிமைகளை விட தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சேர்ந்தவங்க அவ்வளவுதான் அவங்க புத்தியை கம்மிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க யோ என்னையா பண்ணி வச்சிருக்க கொஞ்சம் ஹையர் ரேஞ்சில் இருக்க பொண்ணா கூட்டிட்டு வர சொன்னா இந்த மாதிரி தாழ்த்தப்பட்ட ஒரு பொண்ணு போயிட்டு கூட்டு வந்திருக்க இது தப்புன்னு உனக்கு தோணலையா ஐயோ இவெல்லாம் அனுப்ப முடியாது நீ வெளில போங்கிறாங்க இவ கெஞ்சிரா பிளீஸ் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க நான் அதை படிச்சு காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நானே கிளம்பி போயிடுறேன் ரொம்ப கெஞ்சவே அவங்களும் சரி ஓகே ஒரே ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் கொடுக்குறேன் ஒழுங்கா படிங்கிறாங்க இவளும் அவ்வளவு கியூட்டா ஃபுல்லா படிச்சுட்டா லாஸ்ட்ல லைட்டா திக்குது பத்தியா நீ இதுக்கெல்லாம் செட் ஆக மாட்டேன்னு நான் சொன்னல உனக்கு படிக்க தெரியல வெளில போன்றாங்க இவ எனக்கு படிக்கலாம் தெரியும் ஆனா இந்த வேர்டிங்ஸ் தப்பா எழுதிருக்கு அதனாலதான் இது எப்படி படிக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல இந்த வார்த்தை அங்க வரணும் அந்த வார்த்தை இங்க வரணும்னு கரெக்டா சொல்றான் அந்த லேடி காண்ட் ஆயிட்டு இவங்களோட சர்வன்ட் திட்டுறாங்க ஏன்னா இந்த லெட்டர் எழுதுறது கூட அந்த சர்வன் தான் எப்படி எவ்வளவு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணுவேன் திட்டி விட்டு இருப்பாங்க இப்ப ஈரன் அவங்கள பயங்கரமா இம்ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா பரவாயில்லே நான் நினைச்சத விட நீ ரொம்ப ஸ்மார்டா தான் இருக்க பரவாயில்ல உன்னே சூஸ் பண்றேன் இப்பயே இவளுக்கான அளவு ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவங்க பொண்ணு தான் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு விடுறாங்க அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறா அந்த ஒரு புது துணியை போட்டதுமே அவங்க பொண்ணு கிட்ட கேக்குறா அக்கா அக்கா நான் போயிட்டு உங்களோட மாமியார் வீட்டுல உங்களுக்கு பதிலா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ் எனக்கே கொடுத்துருவீங்க தானே உண்மையா இல்ல பொய்யான கேக்குறா அவங்க உண்மைதான் உன் சைஸுக்கு தைச்சத வேற யாருக்கு கொடுப்பாங்க கண்டிப்பா இது உனக்கு தான் சொந்தம் ஆனா ரெண்டு நாள் நீ வெயிட் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா நீ கிரீட் பண்றதுக்கு இந்த இடத்துக்கு வா அதுக்கப்புறம் நீ சரிப்பட்டு வந்தீனா இந்த ட்ரெஸ் உனக்கு தான் சொந்தமாகும் நீயே யோசிக்கணும்னு சொல்றாங்க இவ ஐயோ புது ட்ரெஸ் கிடைக்க போகுதுன்னு சந்தோஷமா துள்ளி குதிச்சு வந்துட்டு இருக்கா அவங்க அண்ணன் நடுவுல புகுந்து வாய போத்து ஒரு இடத்துல மறைச்சு வச்சிடுறாங்க இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு பின் தொடர்ந்து ஆட்கள் வந்திருக்காங்க இவ்வளவு போட்டு தள்ளுறதுக்காக இவ்வளவு அவங்க அண்ணன் ஏதோ சேஃபா அங்க வந்து கூட்டு போயிட்டா ஆனா இவனுங்க ரெண்டு பேரும் சும்மா விட்டா இப்ப இவங்க இருக்க இடத்தை கண்டுபிடிச்சு வராங்க அதனால சூன் சொல்லி இவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சு துவச்சு எடுத்துட்டான் இரேன் அப்பா ஒரு சம பக்கவான பிளான் போட்டுட்டாரு நாலு டீமா பிரிச்சு விடுறாரு அதுல முதல் டீம் இந்த கொல்ல நடந்திருக்கொள்ள அந்த இடத்துக்கு எல்லாம் போய் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் யார் பண்ணிருப்பாங்க எதுக்காக பண்ணிருப்பாங்கிறதுக்கு எதனா சின்ன குளூ கிடைக்கும் ரெண்டாவது டீமுக்கு எதனால இந்த கொல்ல நடந்துச்சுங்கிற மோட்டிவ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அனுப்பி வைக்கிறாரு மூணாவது டீமுக்கு அந்த காலகட்டத்துல சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எல்லாம் கிடையாது இல்ல அதுக்கு பதில நம்மளோட பாட்டிகள் தாத்தாக்கள் எல்லாம் ரோட்ல உட்காந்து பார்த்து பேசிட்டு இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி யாருனா ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா இந்த கொலையை பத்தினா எதனா டீடைல் தெரியும் அவங்கள தேடி கண்டுபிடிச்சு எல்லா உண்மையே கறந்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு கமிஷனர் எல்லா டீடைலும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்கன்னு கொலை பண்ணவனங்களே அனுப்பி வைக்கிறாரு இவரோட அசிஸ்டன்ட் ஈரன் அப்பாவை கண்டுபிடிச்சு கூட்டு வர அனுப்பி வச்சிருப்பாரு ஆனா இப்ப ஈரனோட அப்பா மறுபடியும் சொல்லாம கொல்லாம எங்கயோ போயிட்டாரு அவரு அவர் பொண்ணு ரெண்டு பேரையுமே காணும் ஏதோ ஒண்ணு தப்பா இருக்கு மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னு வேற சொல்றாரு மிஷனருக்கு ஆனா அவர் மேல சந்தேகம் வரல ஒரு மாதிரி பதட்டமா இருக்கு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்து அவர் சிக்கிட்டாரோன்னு பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட வந்து சொல்றாரு அவர் மருமக நாங்க எவ்வளவு ட்ரை பண்ணோம் அந்த ஆளே அவங்க பொண்ணையும் கொல்லவே முடியல எனக்கு என்னமோ ஜஸ்ட் மார்ச்சரியில வேலை செய்யற ஒருத்தனுக்கு இவ்வளவு இன்ஃபுளுன்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கறது தோணல மாமா அப்படின்னு சொல்றான் அவரு எனக்கு அப்பயே தெரியும் இந்த மாதிரி எதனா சாக்கு புக்குகள் சொல்லுவீங்க சீக்கிரமே அவங்களை கண்டுபிடிங்க எனக்கும் நல்லா புரியுது உங்க மேல பயங்கரமா ப்ரெஷர் போறேன் நம்மளுக்கு வேற வழியே இல்ல நாம தப்பிக்கணும்னா மத்தவங்களை சிக்க வச்சுதான் ஆகணும்னு ஒரு பிளான் போட்டு கொடுத்திருக்காரு ஈரனோட அண்ணனுக்கு இன்னைக்கு வீக் ஆஃப் அப்படி இருந்துமே ஏதோ ஒரு முக்கியமான வேலைக்காக வந்திருக்கா இவனுக்கு பதில் அந்த இசைக்கருவே வாசிக்கிறவங்க கிட்ட எனக்கு திடீர்னு வேலைக்கு வரணும்னு தோணுச்சு அதனாலதான் வந்தேன் நான் வேணா போயிட்டு அட்டன் பண்றேன் நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு போறான் அவங்க யாருக்கும் தெரியாம இவன் வேற வழியில வரான் அங்க தோட்ட வேலை செய்யற ஒருத்தர் தோட்டத்துல இருந்து ஒரு சாவியை கொண்டு போயிட்டு வேற ஒரு இடத்துல மறைச்சு வச்சுட்டு போறாங்க இவனும் போயிட்டு கரெக்டா அந்த சாவி எடுத்துட்டு அங்க இருக்க ஒரு லைப்ரரி திறந்து போறான் அதுக்குள்ள யாரும் போக அளவுடே கிடையாது ரொம்ப ராயல் அதுவும் ஹெட் லெவல்ல இருக்கவங்க மட்டும்தான் போக அளவுடு அதுக்குள்ள போயிட்டு ஏதோ ஒரு புக் எடுத்து கடகடன் ஒரு டீடைல்ஸ் நோட் பண்றான் வெளியில சில கார்ட்ஸ் வருவாங்க அவங்க என்ன ஏன் இந்த ரூம் திறந்திருக்கு அப்ப எவனோ ஒருத்தன் உள்ள பூந்துட்டான்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்க உள்ள வர்றதுக்கும் இப்ப தோட்டத்துல வேலை பாத்துட்டு இருந்தாருல அந்த மனுஷன் மேல இருந்து ஒரு கல்ல தூக்கி வீசுறாரு அந்த சத்தம் கேட்டு டைவர்ட் ஆகி அங்க வந்து பாக்குற
நம்ம டச் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தான் பெரிய பஞ்சாயத்து ஆயிடும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு போக போக உனக்கே புரியும் அவனுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பமே அப்படின்னு சொல்றான் இங்க பிரைம் மினிஸ்டர் பாக்குறதுக்கு வெஸ்ட்ல இருந்து ஹையர் ஆபிசர்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க எங்க அந்த மூணு ஆபிசரையும் நாங்க தான் கொலை பண்ணணும் அரசியல் பர்ஸ் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காங்க நாங்க அதெல்லாம் ஏன் பண்ண போறோம் கண்டிப்பா இதுக்கு எங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லங்கிறாங்க பிரைம் மினிஸ்டர் எனக்கு தெரியும் அது எல்லாமே அந்த புரட்சி படியோட வேலை சும்மா உங்களை கிளப்பி விடுறாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க இப்பதான் சவுத்தும் வெஸ்டும் ஒண்ணு சேர்ந்துச்சு இல்ல இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்குள்ள எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது நான் சொல்றபடி நீங்க எல்லாரும் நடந்தீங்கன்னா நம்ம ஒத்துமையா இருக்கலாம்னு அசால்ட்டா இவங்களை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டாரு ஈரேனா அவங்க ஃப்ரெண்டோட வீட்டுல தான் அவங்க அப்பா தங்க வச்சிருக்காரு அவங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இவ எப்படி எப்படியோ பேசி பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கா இந்த அந்த கிரீட் பண்றதுக்கு என்ன கூட்டு போனாங்கன்னா மட்டன் சிக்கன் பீஃப் எல்லாமே கொடுத்து விடுவாங்கடா உனக்கும் நான் எப்படின்னா பார்சல் பண்ணி கொண்டு வரேன் ஆனா இந்த இடத்துல இருந்து நான் வெளில போறதுக்கு மட்டும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு உங்க அப்பா வாசல்லே இருக்காருடா நீ நினைச்சா மட்டும் தான் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அவனுக்கு ஒரு பிளான போட்டு கொடுத்துட்டா இவ அவங்க அப்பா கிட்ட வந்துட்டு அவன் பயங்கர வயிற்று வழியில துடிக்கிறான் உடனே வாங்கன்னு கூட்டு போறா அவனும் வயிறு வழி வந்த மாதிரி நடிச்சிட்டு இருக்கான் ஈரன் இதுக்கு மேலே தாமதிக்காதீங்க கண்டிப்பா அவன் உயிருக்கு ஆபத்தாயிடும் நான் ஃபர்ஸ்ட் போயிட்டு டாக்டர் இங்க கூட்டிட்டு வரேன்னு போலான்னு பாக்குறா அவரு ஐய வேணாமா இதுக்குள்ள அதுக்கு டாக்டர் ஏன்ட்டே மருந்து இருக்குன்னு வெளில போயிட்டு கொன்றோவியான ஒரு மருந்து கொண்டு வர்றாரு அதை கேட்டதுமே இவனுக்கு மனசு கிடந்து தவிக்குது இல்ல இல்ல வேணாமே பிளீஸ் வேணா வேணாம் எவ்வளவு சொல்லி பாக்குறான் வேற கொஞ்சோண்டு குடிச்சுக்கோன்னு சிக்னல் தரவே இவளுக்காக கொஞ்சோண்டு குடிக்கலாம் ட்ரை பண்றான் அவனால முடியல வாமிட்டே எடுத்துட்டான் கெஞ்சிரா அவங்க அப்பா கிட்ட ஐயோ அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா நான் இதை குடிக்க மாட்டேன் பா அவ பேச்சு கேட்டு தேவையில்லாம போய் சொல்லிட்டப்பா அவதான் பா எனக்கு கறி எல்லாம் கொண்டு வந்து குடுக்குறேன்னா பிளீஸ் பா அவளை அனுப்பி வைங்க அவ நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே கறி சோறு கொண்டு வருவான்னு சொல்லுவான் அவங்க அப்பா திருட்டு கழுத நடிச்சது எல்லாம ஏங்கிட்டே அவளை அனுப்ப வேற சொல்றியான்னு அங்க வந்து வெளில எழுத்துட்டு போய் அடிக்கலன்னு பாப்பாரு ஈரேன் தடுக்கிறா இல்ல இல்ல மாமா என் மேலதான் தப்பு நான் தான் அவனை நடிக்க சொன்னேன் நாளைக்கு மட்டும் நான் இந்த இடத்துல இருந்து ட்ரீட் பண்ற அந்த இடத்துக்கு போகலன்னா அவ்வளவுதான் அது வேற ஒருத்தருக்கு அந்த வாய்ப்பு போயிடும் அதுக்கு இப்பயே நான் என் வீட்டுக்கு போனதா சரிபட்டு வரும் பிளீஸ் எனக்கு இந்த ஹெல்ப பண்ணுங்கன்னு கேக்குறா அவர் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் போது ஈரனோட அப்பா வந்துட்டாரு நான் பாத்துக்கிறேன் எதுவா இருந்தாலும் நான் வட்ட பேசி புரிய வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லுவாரு இவ ஆசையா அப்பா நான் உங்களுக்காக ரொம்ப நாளா வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பைனலி நீங்க வந்துட்டீங்களான்னு ஆசையா கேப்பா அவங்க அப்பா உன்ட்ட பேசினா உள்ள வா அப்படின்னு வரப்பா சொல்லிட்டு போறாரு குழந்தைக்கு மூஞ்சே வாடி போச்சு உள்ளேயும் போயிட்டு சொல்லி புரிய வைக்க ட்ரை பண்றா உங்க அப்பா என்ன திட்டவட்டமா சொல்லிடுறாரு நீ இந்த இடத்துல மட்டும் தான் இருந்தாகணும் வெளில போறதுக்கு உனக்கு அளவுடே இல்ல உனக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்குன்னு மறுபடியும் மறுபடியும் சொன்னதே சொல்லிட்டு இருக்கா நாளைக்கு காலையில எட்டு மணிக்கு தான்பா போயிட்டு சட்டுன்னு ரிட்டன் வந்துருவேன் ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் அலோவ் பண்ணுங்கனதுக்கு உனக்கு நான் எத்தனை தடவை சொன்னாலும் புரியவே புரியாது மறுபடியும் <laughs> 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 முடிவுல இறங்கிட்டாரு அப்ப யாரோ ஒருத்தர் அங்க பிச்சு எடுத்துட்டு இருக்கவரு அவரு இவரோட கைய புடிச்சு ஏதோ ஒரு பேப்பர் மட்டும் கைக்குள்ள வச்சுட்டு போயிட்டாரு சுத்தி இருக்க மத்த காட்ஸ் யாருமே இதை நோட் பண்ணல ஆனா இவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு ஈரனோட அப்பாதான் வர சொல்லிருக்காருன்னு இவரை போய் தனியா மீட் பண்றாரு எங்கயா போன நானும் உன்னை தேடாத இடம் இல்ல எவ்வளவுதான் உன்னை தேடுறது என்னதான் நடந்துச்சு உண்மை ஏன்ட சொல்லுன்னு கேக்குறாரு அவரும் வேற ஒன்னும் இல்லையா என் பொண்ணு என்னையும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண குற்றத்துக்காக இதை பண்ற அளவுக்கு ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் சரி இந்த விஷயத்த முன்கூட்டியே உங்க கிட்ட சொல்லலாம் பார்த்தா உங்களை சுத்திய ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பைஸ் இருக்காங்கிற உண்மையை நான் லேட்டா கண்டுபிடிச்சேன் வச்சுக்கோங்கன்னு சொல்லி ஒரு நோட்ஸ் குடுக்கிறாரு இவரோட சைட்ல இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணாருல அதுல நிறைய விஷயங்கள் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அந்த உண்மைகளை இவர்கிட்ட ஒப்படைக்கிறதுக்காக தான் இப்ப கூப்பிட்டு விட்டுருக்காரு ஏன்னா இறந்து போன அந்த மூணு பேரையும் ஒன் மந்த்க்கு மேலவே சில நபர்கள் இருந்து நோட்டமிட்டு இருக்காங்க வெஸ்ட்ல இருந்து இதை பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல ஏன்னா வெஸ்ட்ல இருந்து அவனுங்க சவுத் வந்துட்டு போகிறதுக்கு அவ்வளவு ஈஸியும் கிடையாது நிறைய செக்கிங் இருக்கு அதனால இந்த சவுத்ல இருக்க ஆட்களே தான் இதை பண்ணிருக்காங்க அரசர் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு இவரோட அப்பா அரசர் கூட வேலை பாக்குறவர் தானே அதனால இவர் கொண்டு வந்து குடுக்கிறாரு இது பெரிய பிரச்சனைப்பா உங்களுக்கு புரியுதான கேட்டா அவங்க அப்பா டே இதுல இருக்க விஷயங்கள் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான்
அங்க அந்த பெஸ்டிவல் டேவும் வந்துருச்சு நிறைய குழந்தைங்க அழகழகா ட்ரெஸ் பண்ணி சுத்திட்டு இருக்கு அத பார்த்து அவங்க அப்பா அழுதே அழுதுட்டாரு என் பிள்ளையும் இந்த மாதிரி தானே போடணும்னு ஆசைப்படுதுன்னு இல்ல அவளுக்காக ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி வச்சிருக்காரு ஆனா கொடுத்தா அவ ரொம்ப பண்ணுவாளோ அப்படிங்கிற பயத்துல அப்படியே பிடிச்சு வச்சிருக்காரு அந்த இடத்துக்கு சுன்சு வரா அவன் கிட்ட தன்னோட பொண்ணு இந்த ஊரை விட்டு வெளியூருக்கு அனுப்பி வைக்க போறாரு அந்த விஷயத்த நீ தான்ப்பா பாத்துக்கணும் ஏன்னா என்ன எப்படியும் அரெஸ்ட் பண்ண போறதா கமிஷனர் சொல்லிருக்காரு அவர் காப்பாத்தி வெளியில கொண்டு வந்துருவாரு ஆனா இன்வெஸ்டிகேஷனுக்காக என்ன கூட்டிட்டு போறாங்க என்ன நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு என் பொண்ணு அந்த சமயத்துல இந்த இடத்துல இருக்க கூடாது இவ்வளவு சேஃபா இங்க வந்து கூட்டிட்டு போ அப்படின்னு சொல்றாரு ஈரண்டு எட்டு மணி ஆயிடுச்சுடா எனக்காக ஒரே ஒரு வாட்டி மட்டும் நடிடா பிளீஸ் நம்ம ரெண்டு பேரும் கறி சோறு தின்னலாம்னு கேக்குறாம அடி போடி கறி சோறு கறி சோறு எங்க அப்பா குடுத்த அந்த மருந்து குடிச்சு பாரு அப்ப தெரியும் கசப்புல இங்க நாடி நிறமெல்லாம் செத்துட்டு கிடக்கு இதுல உனக்கு மறுபடியும் வேற வயிற்று வலி நடிக்கணுமா என்னால எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ண முடியாது என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாத அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்கா சொல்லிடுறான் இங்க சுன்சோ அவளை கூட்டு போறதுக்காக வந்திருக்கான் உள்ள வந்து செக் பண்ணி பார்த்தா எப்படியும் எஸ்கேப் ஆயிட்டு இருக்கா அவங்க அப்பாவை ஏமாத்துறதுக்கு இவனோட ட்ரெஸ் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு அங்க வந்து போயிட்டா இவன் அப்ப அப்பா அடிச்சிருவாதீங்கப்பா கறி சோறுனா யாருக்குதான் ஆசை இருக்காது நம்மளுக்கும் கொண்டு வருவாப்பா வெயிட் பண்ணுங்க சாப்பிடலான்னு கேஷுவலா சொல்றான் இது ஏன் தப்பிச்சு ஓன்னவ ஒரு போஸ்டர் பக்கத்துலதான் நிக்கிறா அதுவும் அவ்வளவு அவங்க அப்பாவும் இருக்கு போஸ்டர் தான் ஜஸ்ட் மிஸ்ல பாக்காம அங்க இருந்து ஓடிட்டா ஈரேன் அப்பாவும் அவங்க அண்ணன் கிட்ட அங்க சீனி இந்த இடத்த விட்டு போயிடுங்கப்பா அவனா நடக்க வாய்ப்பு இருக்கு நாலு மணிக்கு நான் போட் பேசி வச்சுட்டேன் இங்க இருந்து கிளம்பிடுங்கன்னு சொல்லி உத்தரவு கொடுக்கிறாரு அப்ப இவரோட ஆள் ஒருத்தர் வந்துட்டு போலீஸ் ஹெட் குவார்டர்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு செய்தி அனுப்பி வச்சிருக்காங்க நம்மளோட ஆள் தான் உடனே பாருங்கன்னு குடுக்குறாங்க அத செக் பண்ணி பார்த்தா கமிஷனரோட அப்பா இன்னைக்கு தான் அரசரை பாக்குறதுக்காக போறாரு அவரை அட்டாக் பண்றதுக்கு ஆல்ரெடி ஆளுங்களே ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்காங்க அவரை காப்பாத்துங்கன்னு போட்டிருக்கு அவங்க அப்பாக்கு பயங்கர குழப்பமா இருக்கு கமிஷனர் என்னையும் தவிர இந்த விஷயம் யாருக்குமே தெரியாது இப்ப நம்ம என்ன பண்றதுன்னு கேட்பாங்க எல்லா ஆட்களையும் அங்க போங்க இங்க போங்கன்னு டிவைட் பண்ணி அனுப்பி விட்டாரு இப்ப இவங்க டீம்ல வெறும் ஒன்பது பேர் தான் மிச்சம் இருக்காங்க கமிஷனர் கிட்டயே போயிட்டு இந்த விஷயத்த சொல்லு அவர் வந்தா கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு அனுப்பி வச்சுட்டு இங்க இருக்க சில பல பேரை கூட்டி அங்க இருந்து கிளம்புறாங்க இது எதுவுமே தெரியாம ஹீரோயின் வேற அந்த புது ட்ரெஸ் போட்டுட்டு ஜிங்கு ஜிங்குனு குதிச்சுட்டே வந்துட்டு இருக்கா சந்தோஷமா சுன்சு எல்லா இடத்துலயும் இவ்வளவு தேடிட்டு இருக்கா பெரிய ட்விஸ்ட் ஹீரோயின் வள வீசி தேடிட்டு இருக்காங்க இந்த சமயத்துல யாரு ஹீரோயின கொல்றதுக்கே உத்தரவு கொடுத்தானோ அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வீட்டுக்கு தான் ஹீரோயின் இப்ப கிரீட் பண்றதுக்காக வந்திருக்கா ஆனா பிரைம் மினிஸ்டர் ஹீரோயின பாத்தது இல்ல அவளை கிரீட் பண்றதுக்காக வாழ்த்து பாட சொல்றாரு இவ்வளவு பாடுறா அழகா சொல்றா எதுதோ கேள்வி கேட்டா எல்லாத்துக்குமே டான்டானு பதில் சொல்றா இவ்வளவு திறமையான ஒரு குட்டியை நான் பாத்ததே இல்ல அதனால என்ன பண்ற என் மருமக கல்யாணம் ஆகி இந்த வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் நீயும் அவ கூடவே இங்க வேலை செய்யறதுக்காக வந்துரு உன்ன எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்க அப்படின்னு சொல்றாரு அந்த பக்கத்துல காமிக்கிறாங்க இவங்க போய் பார்த்தா அங்க இருக்க ஒட்டுமொத்த பேருமே இறந்துட்டாங்க இன்க்ளூடிங் கமிஷனரோட அப்பா உட்பட எல்லாமே மருமக பிள்ளையோட வேலை தான் இவங்களுக்கு டிராப் செட் பண்ணி ஒரு வழியா புடிச்சிட்டான் வரும்போதே ஒரு பெரிய படையை கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் இவங்களால எஸ்கேப்பும் ஆக முடியாது சண்டை போட்டு ஜெயிக்கவும் முடியாது அது தெரிஞ்சுகிட்டு இவங்களே சரணடைறாங்க இங்க ஈரன் அவர் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்றா என்ன மன்னிச்சிருங்க ஐயா என்னால உங்க வீட்டுக்கு வேலைக்காரியா வர முடியாது ஏன்னா வேலைக்காரியோட கிரேட்ல கூட நான் இல்ல நாங்க எல்லாருமே இந்த மார்ச்சரி வேலை பாக்குறதுக்கு தான் தகுதி வாய்ந்தவங்க எங்க அப்பா கூட ஒரு மார்ச்சரி தான் வேலை பாக்குறாரு அரசவை சேர்ந்தவர் அப்படின்னதோ இவருக்கு டவுட் ஆயிடுச்சு பேர் என்ன சொன்ன சொய் டாங்கி தானே அப்ப உன்னோட ஃபேமிலி நேம் தானே சொய் உன்னோட அப்பா பேர் இதுவா அப்படின்னு இவங்க அப்பாவோட பேர கரெக்டா கேக்குறாரு இவ்வளவு ஆமா இதுதான் எங்க அப்பாவோட நேம் எல்லாத்தையும் ஒப்புச்சுட்டா அப்புறம் எடுத்து கூட்டு போறாங்க எங்க கூட்டு போறீங்கன்னு கேக்குற அவங்க உனக்காக ரிவார்டு ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்கம்மா போ நல்லா சாப்பிடுன்னு கூட்டு போய் விடுறாங்க அவ்வளவு கொல்ல சந்தோஷம் இந்த பிரைம் மினிஸ்டருக்கு என்ன சார் சிரிச்சுட்டே இருக்கீங்கன்னு இவரோட அசிஸ்டன்ட் கேட்டா ஆடு தன்னால வந்து தலையை கொடுத்து என் தலையை வெட்டுங்கன்னு கேட்டா நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் எங்கெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கணும் அவளே இங்க வந்துட்டா ஸ்டேஷன் போயிட்டு இன்வெஸ்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாரும் இங்க கூட்டுவாங்க நம்ம இத்தனை நாள் தேடிட்டு இருந்த குற்றவாளி கண்டுபிடிச்சிருச்சு ஒன்ன பிடிச்சா ஆப்பனும் கண்டிப்பா சிக்கிருவான் நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு போயிட்டு வானு அனுப்பி வைக்கிறாரு இது எதுவுமே தெரியாம சாப்பாடுன்னு ஒண்ணு கொடுத்தா போதுங்கிற மாதிரி அவ பாட்டு சாப்பிட்டு இருக்காரு ரசிச்சு ருசிச்சு இங்க செம்மைய ஆட்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து
சொல்ற தலைவனும் இவன் தானும் கோத்து விட்டான் இவரும் புரிஞ்சுக்கிறாரு அவனும் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கு அவன் உயிர் முக்கியம் இல்ல அதனால கூட இப்படி பண்ணிருப்பான் அவனை பெருசா இவர் திட்டவே இல்ல அங்க இருந்து இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டிட்டு வருவாங்க கரெக்டா கமிஷனர் வந்துட்டாரு உண்மையை சொல்லு நீதான் எங்க அப்பாவை கொண்டியான அவங்க அப்பாவை பார்த்து கேக்குறாரு அதுக்குள்ள பரமக பிள்ளை ஆட்கள் வந்துட்டு ஆமா சார் உண்மையாவே இவன் தான் கொண்டிருக்கான் எவ்வளவு கல்லூரி மங்கனா இருக்கா பாத்தீங்களா மனசுக்குள்ளே வச்சிருக்கான் இவனை போய் நீங்க நம்பினீங்களேன்னு சொல்லி இன்னும் ஏத்தி விட மறுபடியும் கேக்குறாரு அப்ப அவன் சொல்றது உண்மையா நீதா கொண்டியான அவங்க அப்பா அமைதியாவே இருக்காரு என்ன ரீசன் தெரியல இன்னும் கொஞ்சம் விட்டா உண்மையை கக்கிடுவானோன்னு அங்க வந்து கூட்டு போயிட்டாங்க அவன் கமிஷனர் தான் பயங்கரமா ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஹீரோயின் சேவர் எகிரி குதிப்பா மூணு ஆட்கள் கிட்ட மாட்டிக்கிறா அப்ப ஒண்ணுதான் இவ்வளவு அரெஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு பிரைம் மினிஸ்டரோட சர்வன் சொல்றாங்க இவளா உண்மையை சொல்றதுக்குள்ள அந்த இடத்துல சுன்சு வந்துட்டான் வந்துட்டு ஐயோ லேடி நீங்க இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க எல்லாரும் உங்களதான் ரொம்ப நேரமா தேடிட்டு இருக்காங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறான் அங்க இருக்க சர்வன்ட் என்னது லேடியா ஏ இவ எந்த இடத்தை சேர்ந்தவ நீ பாட்டு லேடி எல்லாம் கூப்பிட்டு இருக்க அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே சுன்சு வாயிலடி வாயிலடி அவங்க எவ்வளவு பெரிய இடத்தை சேர்ந்தவங்க தெரியுமா அவங்கள நீ இப்ப எல்லாம் பேசுது அவங்களோட குடும்பத்துக்கு தெரியும் ஒருத்தருக்குள்ளி <laughs> ஜனங்களாம <laughs> பாய்